Her vil jeg så vise tre programmer øh, på modkalk pakken. Det første er JCam Paint, øh, som man kan bruge til at skitsere molekyler med. Så for eksempel man kan tegne øh, et cyklohexan her og, og sætte grupper på og så videre. Øhm, det næste er så at øh, se på målkalk. Molkat er et program, hvor man kan tegne øh, molekyler i tre dimensioner. Så for eksempel her. Og så kan man udregne forskellige egenskaber. Her. Øh, så for eksempel, man kan gå ind og udregne depolmomentet for eksempel. Det kan jeg vise her, når den er, når den er færdig. Sådan, øh, og så kan jeg tænde for de polmoment, jeg kan slukke for overfladen her for eksempel. Øh, Målkalk, øh, fordi den skal udregne øh, ting som de polmoment eller sådan noget, som koster lidt, lidt computerkraft, øh, så for målkalk kan man ikke tegne alt for, for store molekyler. Øh, derfor er der, jeg lukker lige den her, også Avogadro hvor man kan bygge lige så store molekyler, man har lyst til. Og det er også et, et 3D-tegnprogram. Som man kan se her. Øhm, til sidst vil jeg så vise jer, hvordan man kan øh, koble JCam Paint øh, og de to andre programmer sammen. Øh, så for eksempel, hvis jeg starter et nyt øh, vindue her, øh, så kan jeg tage mit molekyle, og der skal jeg lige undgå her, så kan jeg tage mit molekyl, som jeg har tegnet i 2D, og så overføre det til enten Avogadro eller øh, Målkalk, øh, for at få det i tre dimensioner. Og det gør jeg her under Tools, Create Smiles, og der kan jeg så tage enten den her eller den her. Hvis der ikke er kirale centre, øh, kan man bare bruge den her, ellers kan man bruge den her lidt mere kompliceret. Øh, hvis du ikke er sikker på... Øh, om der er et kiralt center endnu, så er det sikkert at bruge, at bruge den her. Godt, så der går jeg så ind her øh, og trykker Ctrl C, så har jeg kopieret. Så går jeg over til Avogadro. Build. Insert. Smiles. Der har jeg en gammel Smiles nu, så bruger jeg, bruger jeg Ctrl V til at paste den nye ind. Og når jeg så har sagt OK, så har jeg mit et molekyle her. Select none, og så kan jeg så rotere på det. Så det er meget smart. Det kan man også gøre med målkalk. Det starter jeg lige op igen. Hvis molekyle vel at mærke er lille nok, jeg tror, øh, hvis det er under 30 atomer, så kan man bruge, øh, så kan man bruge målkalk. Så måden jeg får det ind i målkalk, det er, at jeg øh, trykker search, og så pester jeg min smile string ind igen. Og, load. og så har vi molekylet her, som jeg så kan lave øh, udregninger med, og, ligesom før. Det tager så lidt længere tid, fordi molekylet er større. Øh, så kan jeg gå ind her, og for eksempel, hvad vil jeg så kigge på? Nu lad os sige øh, frekvenser, vibrationelle frekvenser. Sådan her. Der kan man se den her for eksempel, eller den her. Så det er en kort introduktion til, hvordan man bruger øh, de her tre programmer.